ഈ മൊബിലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന പദ്ധതിയെപ്പറ്റി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടി ചില ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി പറയാൻ ഗവൺമെന്റിന് ബാധ്യതയില്ല കാരണം ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് വാട്ടേഴ്സ് സ്കൂപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനിയെ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ നിയമനം തന്നെ തെറ്റാണ് കാരണം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് പ്രൈസ് വാട്ടേഴ്സ് കോപ്പേഴ്സ് അവരുടെ ഈ കമ്പനിയെല്ലാം നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഒരു സഹോദര സ്ഥാപനമാണ് നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സെബിയുടെ ഈ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അതായത് നൂറ്റി അറുപത്തിനാലോളം പേജ് വരുന്ന അവരുടെ ഈ വിധിന്യായത്തിലും അമേരിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി ഈ കമ്പനി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കമ്പനി പല സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഒരു കമ്പനി നിരോധിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികളിലെല്ലാം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരെ വെച്ച് അവർ തോന്നിയതുപോലെ പുതിയ കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പുതിയ കമ്പനികൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും പുതിയ കമ്പനികൾ ആ പഴയ കമ്പനികളെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ പേരിലുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളും തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ നിരോധന ഉത്തരവിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഡൽഹിയിലെ പ്രമുഖരായ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണും ജസ്റ്റിസ് എ പി ഷായും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്പനി നൊട്ടോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് കുപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് ഇവരെ ഇത്തരം കൺസൾട്ടൻസി ഏൽപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ കൺസൾട്ടൻസി എന്തിനാ നമ്മൾ നിയമിക്കുന്നത് മൂവായിരം ബസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോജക്ട് ഡീറ്റെയിൽ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക ആ അതിൻ്റെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക അത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ ഗ്ലോബൽ ടെൻഡർ ആണോ സ്വിസ് ചലഞ്ച് ആണോ ഏത് രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ഗവൺമെന്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുക അതിനാണല്ലോ ഡി പി ആർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസൾട്ടന്റ് എന്നെ വെക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കൺസൾട്ടന്റിനെ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വേറൊരു സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് കമ്പനിയായ ഹെസ്സുമായി ചേർത്ത് ഗവൺമെന്റ് ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂവായിരം ബസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും അവരുമായി ജോയിന്റ് വെഞ്ചറില് സംയുക്ത സംരംഭത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും അവർക്ക് അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം കൊടുക്കാനും സർക്കാർ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം എടുക്കാനും കേരള ഓട്ടോമൊബൈലുമായിട്ടൊരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ബസ്സിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയക്ക് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സർക്കാർ ആദ്യം തീരുമാനിക്കുന്നു പിന്നീടാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നടപടിക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവസാനം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആദ്യം തീരുമാനിച്ച് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവസാനം തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരിക നേരത്തെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് അതിനുവേണ്ടി പേപ്പർ വർക്കുകളെല്ലാം റെഡിയാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഈ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഹെസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ധനകാര്യ വകുപ്പും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഇതിനെ ശക്തിയായി എതിർത്തു ഈ കൺസൾട്ടന്റിനെ നിയമിക്കാനുള്ള യോഗത്തിലും ഹെസ് കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ടെൻഡർ നടപടികളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നടപടിക്രമത്തിലൂടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി കൺസൾട്ടന്റിനെ നിയമിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ഇത് ഭാവിയിൽ ബസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ വന്ന് പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നടപടിക്രമങ്ങളുടെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കൺസൾട്ടന്റുമാരെ വ്യാപകമായി നിയമിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട് ഇത് അപകടകരമാണ് ഇത് അഴിമതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നയിക്കുന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഗവൺമെന്റ് ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോകരുത് ഗവൺമെന്റ് ഈ പദ്ധതി ഈ പരിപാടി പിൻവലിക്കണം യഥാർത്ഥ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ ഇനി ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ സുതാര്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടും പ്രതിപക്ഷത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടും